So, this is our next lecture in the series Algorithm Word. Uh, last lecture में uh, link list के बारे में पढ़ा. तो अब समझते हैं कि link list में insertion कर. हम यहाँ insertion बोल रहे हैं run time पे अगर मुझे कुछ insertion करनी है, uh, तो मैं uh, कैसे insert करूँगा? So basically, uh, we are talking talking about allocate a certain amount of memory during execution of program. So basically the uh, we have a function ki story pata hai ki it will request a memory from heap and if the request is granted by operating system so uh, the operate, operating system will reserve the requested amount of memory theek hai to jab memory ki hame zarurat nahi hai to hame wapas usse free karna padta hai to ye sab story humne malloc lectures mein jaani thi to basically uh, iski type kya hai struct node ki struct node in data ठीक है तो पहली बात पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं दूसरी बात अब मेरे को नोड इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले बात मैं पहले करता हूं नोड क्रिएट करूंगा नोड क्रिएट करूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा कि नोड को या तो इंसर्ट बिगनिंग में करूंगा या एंड में करूंगा मिडिल में करूंगा तो इस लेक्चर में हम ये सब देखेंगे कि इंसर्शन कहां कहां कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहली बात वट वट इज द आर्ग्यूमेंट टू मेलो फंक्शन so uh, what malloc function will return is address where memory is created so malloc function ka syntax tumhe pata hai malloc size of struct node theek hai to yahan ye recommended hai ki tum size of likho aise nahi likhoge malloc 6 byte ki memory likho yahan tum 6 bhi likh sakte ho but it is recommended ki tumhara program more portable ho jata hai agar tum size of function use karte ho theek hai koi kisi maan lo os mein data kuch uh, aur कितने कितने ज्यादा बाइट लेता है किसी कंपाइलर में किसी कंपाइलर में पॉइंटर ज्यादा बाइट ले रहा है तो यहां सिक्स बाइट ले दोगे तो वहां तुम्हारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा ठीक है तो मेलो फंक्शन ने इसका एड्रेस रिटर्न किया ठीक है तो जो न्यू टर्बो सी कंपाइलर है तो उधर मेलो फंक्शन वाइड रिटर्न करता है राइट तो वाइड पॉइंटर रिटर्न होगा वाइड पॉइंटर रिटर्न होगा तो मेरे को तो मेमोरी किस टाइप की चाहिए स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप की तो लेट से मैं पहले स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा एस वन लेट से मैंने क्रिएट कर दिया लेट से पी कर दिया ठीक है तो मैंने पी वेरिएबल डिक्लेयर किया पी के अंदर ही इनिशियलाइज करूंगा तो इनिशियलाइज करने से पहले मुझे टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी टाइप कास्टिंग हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया टाइप कास्टिंग कर दिया तो बेसिकली अगर मेरे को एक नया मेमरी एलोकेट करनी है सो दिस इज माई सेंटेक्स क्या कि पहले मैं मेलो फंक्शन कॉल करूंगा उसमें साइज ऑफ ऑपरेशन से स्ट्रक्ट नोट का साइज निकालूंगा डेट इज सिक्स बाइट उसको टाइप कास्ट करूंगा पी में डाल दूंगा पी क्या स्ट्रक्ट नोट स्टार पी टाइप का ठीक है पी की टाइप तो तुम्हें पता ही है क्या ठीक तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जो इंसर्ट डेटा कर रहा है जिस एक्स कौन सी लिस्ट में एस लिस्ट में और वैल्यू है एक्स मतलब मैं उसके अंदर एक्स डाला दूंगा तो मेरा ये पी आ गया पी में क्या हो गया पी में मेमरी पी को एलोकेट होगी इस टाइप की किस टाइप की स्ट्रक्ट नोट टाइप की पी उस पर पॉइंटर है तो पी में अगर मेरे को पी के डेटा में कुछ डलवाना है तो स्टार पी डॉट डेटा मतलब इट इज इक्वल टू पी डेटा ठीक है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसका मतलब एक होता है तो पी डॉट डेटा में मैं एक्स डलवा देता हूं और पी के नेक्स्ट में मैं एक बार अभी नर्ड डलवा देता हूं क्योंकि हम देखते हैं कि हमें पहले इंसर्शन कहां करनी है तो पहले लेट से देखते हैं इंसर्शन एंड में करनी है इंसर्शन एंड में करनी है तो अभी स्टार पी के नेक्स्ट में नर्ड डलवा देते हैं ठीक है तो मतलब यहां पे लेट से ये फंक्शन तुमने कॉल किया ठीक है एक्स भेजा एक्स क्या है ठीक है तो तुम्हें एक्स क्या था अब तुमने नोड एक नई ऐड करानी है तो नई मतलब नया एक डेटा सोल्व करना तो एक्स इज द न्यू डेटा लेट से एक्स में तुम फिफ्टी डलवा रहे हो ठीक है एक्स में फिफ्टी डलवा दिया यहां मैंने एक्स पास किया इतनी मेमोरी एलोकेट की पी में आ गया पी के डेटा में एक्स डलवा दिया पी के डेटा में पी के नेक्स्ट में नर्ड लगा दी अब इस प्रोग्राम में हमने यहां तक काम कर लिया ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें एंड में ये नोड करवा लिया देखो सबसे पहले प्रोग्राम करते हुए पहले बेस केस के बारे में सोचो अभी बेस केस के बारे में नहीं सोचते पहले एलोजिक सोचते बेस केस क्या होते हैं कि लेट से हमारी लिस्ट में नल एक एलिमेंट है एक भी एलिमेंट नहीं है तो पहले हम एक प्रोग्राम का एल्गोरिथम सोचते हैं फिर सोचते हैं वो एल्गोरिथम हमारे बेस केस को कवर कर पाता है नहीं कर पाता हमेशा ऐसे सोचो सो दिस इज माई अप्रोच तो हमने क्या करना एक नोड पहले क्रिएट की नोड पहले क्रिएट की अब मैं क्या करूंगा पूरी लिस्ट को ट्रावर्स करूंगा एंड तक ठीक है एंड तक एंड तक ट्रावर्स करने का लॉजिक पता है कि मैं स्टार पी डॉट नेक्स्ट 
या p फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब p नेक्स्ट नन के इक्वल नहीं है इससे मैं पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर सकता हूं ये भी मुझे पता है तो मैं लिस्ट के एंड में पहुंच गया लिस्ट के एंड में पहुंच गया तो मुझे क्या करना है कि p का एड्रेस लास्ट के नेक्स्ट में डलवा दूं कहने का मतलब लेट्स से इसका एड्रेस है 5000 तो मैं यहां 5000 डला दूं ये इसको पॉइंट करेगा और यहां तो नल पड़ा ही पड़ा जब मैंने इनिशियलाइज किया था ठीक है तो मतलब लॉजिक में कुछ ऐसा लिखूंगा कि एक नई नोड क्रिएट करी उसमें 50 डलाया मैं डलाया पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करके एंड तक पहुंच गया एंड के नेक्स्ट में 5000 डला दिया 5000 का पी का एड्रेस सो दिस इज माय लॉजिक तो हाउ आई विल डू चेक दिस तो दिस इज द एल्गोरिथम अभी ये बेस कंडीशन को छोड़ दो एक बार ठीक है तो मैं और मतलब ये फंक्शन इंसर्ट डेटा रिटर्न कराएगा लिस्ट में इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट स्टार नोट स्टार ये हमने लिखी नहीं है पर तो मानो ये फंक्शन हमेशा स्ट्रक्ट नोट स्टार रिटर्न करेगा ठीक है तो मैं एस नेक्स्ट में चेक कराता रहा नल है नल है नल नहीं है तो एस नेक्स्ट में पहुंच गया तो इस वाले वाइल लूप से मैं बिल्कुल नेक्स्ट में पहुंच गया फिर मैंने क्या किया एस नेक्स्ट में पी डलवा दिया एस यहां पे था मेरा भी एस के नेक्स्ट में मैंने पी डलवा दिया ठीक है पर मुझे रिटर्न तो ये करना है तो शुरू में मैंने क्या किया एक और स्ट्रक्ट नोट स्टार बना दिया एस वन टाइप का एस वन में मैंने एस डला दिया मतलब ये यहां पे एक मेरा एस वन क्रिएट हो गया इसके अंदर भी थाउजेंड पड़ा इसके एड्रेस रेट से टेन थाउजेंड है ठीक है तो लास्ट में मैंने एस मेरा यहां पहुंच गया था तो मुझे पर स्टार्टिंग एड्रेस लिस्ट का रिटर्न करना था क्योंकि तुम चाहोगे ना कि लेट्स एक शॉपिंग लिस्ट है तुम तीन चार रूममेट्स हो तुम डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो इंसर्ट कर रहे हो पर कोई भी बंदा एक्सेस करे तो लिस्ट तुम्हें स्टार्टिंग से मिले राइट मतलब लेट से लॉजिक है कि तुम एंड में इंसर्ट कर रहे हो पर तो कोई भी अगर तुम लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहोगे तो तुम पूरी लिस्ट की चाहोगे ना कि लेट से मैंने ऐड किया मैं रूममेट ए हूं तो रूममेट बी क्या चाहेगा कि मैंने लास्ट में इंसर्ट कर दिया वो जब लिस्ट देगा तो उसे शुरू से लेकर एंड तक सारे आइटम देखने चाहिए तो हमेशा ये फंक्शन इंसर्ट करने वाला स्टार्टिंग एड्रेस लिस्ट कर रिटर्न करेगा तो ये लॉजिक ये है कि मैंने ऐसा कर दिया कि S1 वन पैंड में रिटर्न करा दिया ठीक है अब बेस केस देखते हैं बेस केस क्या लेट से मेरा एस नल होता एस नल होता तो मुझे ये पूरा ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं थी पहली बार ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं थी तो मेरा मैं यहीं पे रिटर्न करा सकता हूं ठीक है एस नल होता तो मुझे बेसिकली पी को रिटर्न करना है एस नल मतलब मेरे में एक ही नोट आएगी एक नोट आएगी तो मैं खाली एक नोट तो मैंने बनाई दी है एस को मैं पी पे फोकस करा दूंगा 5000 पे मतलब पी का एड्रेस मैंने एस में डाला दिया और रिटर्न एस करा दिया ठीक है अगर नल है अगर एक एलिमेंट होता लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट होगा था मतलब मेरी लिस्ट होती इतनी बड़ी वेट अ मिनट अगर लेट से यहां पे मैंने जो क्रिएट किया वो कर दिया ठीक है लेट से मेरी लिस्ट में खाली एक ही एलिमेंट होता एन नल ये दिस इज एस ठीक है एस वन भी है मतलब दोनों में थाउजेंड थाउजेंड पड़ा ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें एक एलिमेंट होता तो ये वायलू इसे हैंडल पूरी तरह से कर लेता जब तक नल नहीं है तब तक जाता मतलब ये वायलू चलता एस को मतलब एस नेक्स नल है नल है तो ब्रेक हो जाता एस के नेक्स्ट में पी डला देता पी तुमने एक मेन रोड क्रिएट की थी हाँ इसको पी डला देता तो हमेशा प्रोग्राम करते हुए लेटेस्ट करते हैं सिर्फ 2000 होता है यहाँ 2000 आ जाता ये P है मेरा ठीक है तो हमेशा एल्गोरिथम सोचो फिर बेस पे सोचो कि हमारी नोड नल है एक भी एलिमेंट नहीं है हमारी डिस्क के अंदर खाली एक एलिमेंट है उससे हमारा एल्गोरिथम सेटिसफाई कर रहा नहीं करता तो अभी हमने देखा इंसर्शन मैंने एंड में करा इफ समन से लेट्स बैक टू अवर ओरिजिनल सेट तो ओरिजिनल सेट मेरी ये थी कि यहाँ पे नल था ये मेरी लिस्ट थी ठीक है सो दिस इज माई लिस्ट फोर्टी नल एंड दिस इज माई सटनो टाइप तो ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी ठीक अब समन से यार आई वॉन्ट टू इन सर्ट एन एलिमेंट इन द मिडल हेयर आई वॉन्ट टू इन सर्ट एन एलिमेंट बिफोर अ नोड विथ डेटा थर्टी तो मेरी प्रॉब्लम क्या है I want to insert an element before a node with data थर्टी ठीक 
मतलब एक नोट ठट्टी है उससे पहले मुझे यहाँ पे डेटा ऐड करना है ठीक है तो पहले एल्गोरिथम सोचते हैं फिर बेस पे सोचेगा कि एक भी नोट नहीं है एक नोट है ठीक है तो पहले तो एक नोट क्रिएट करेंगे मैं लोग फंक्शन से जैसे हमने पहले भी किया था कैसे किया था हमने पहले किया था ऐसे मुझे इतना पार्ट तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा कि मैंने अब हमारी प्रॉब्लम है इंसर्ट इन द मिडल इंसर्ट ए नोड विद डेटा एक्स विद डेटा फिफ्टी बिफोर अ नोड विद डेटा थर्टी ठीक है ये प्रॉब्लम है तो मेरी नोड में भी फिफ्टी पड़ा है नल पड़ा है ये तीन स्टेप्स होने के बाद ठीक है अभी प्रोग्राम मेरा इतना एग्जीक्यूट हुआ है ठीक है तो मैंने अभी क्या कर दिया इस नोड के अंदर फिफ्टी डला दिया और नल डला दिया ठीक है इतना पार्ट तो मैंने पिछले प्रोग्राम में कर लिया था तो अब हमें एल्गोरिथम क्या करना है पहले तो हमें नोट थर्टी तक पहुंचना पड़ेगा ठीक है अगर मैं नोट थर्टी तक पहुंच गया तो मुझे थर्टी का एड्रेस फिफ्टी के अंदर डलवाना है यहाँ पे और थर्टी से पिछली वाली का एड्रेस मुझे यहाँ पे डलवाना है ठीक है तो मतलब मुझे इसमें फ्रेंड की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि लिस्ट में मैं पीछे नहीं जा सकता खाली आगे जा सकता हूं तो मैंने जो दो लॉजिक फर्स्ट लिंक लिस्ट क्लास में बताए थे कि पहले मैं थर्टी तक पहुंचूंगा किसी तरीके से अगर थर्टी मुझे मिल जाता है तो मैं फ्रेंड के नेक्स्ट में पी डलवा दूंगा और पी के नेक्स्ट में एस डलवा दूंगा और एस वन को रिटर्न करा दूंगा समझ रहे हो तो लेट्स राइट अ फंक्शन ठीक है तो मैं थर्टी तक कैसे पहुंच सकता हूं सो बेसिकली हाउ टू गो टू थर्टी तो लेट्स है वाइल एस डेटा ये पहली वीडियो का लॉजिक है ठीक है एंड एंड अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं एस नेक्स्ट नोट इक्वल सुनल अब उसमें मुझे एक फ्रेंड भी चाहिए तो मैंने एक और ऊपर पॉइंटर बना लिया स्ट्रक्ट नोट स्टार पी पी इक्वल्स टू एस एस इक्वल टू एस नेक्स्ट ठीक है तो तुम्हें पता है कि जब ये वाइल्ड लुक खत्म होगा पी अगर हम थर्टी सर्च कर रहे हैं लेट से ये एक्स की जगह थर्टी होता तो ये वाइल लुक या तो फेल हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल नल तक पहुंच जाएगा अगर लेट से डेटा मिल गया मतलब इफ एस डेटा इक्वल टू थर्टी ये थर्टी के बराबर हो गया मतलब तुमने पहले एक स्ट्रक्ट नोड बनाया आ, मतलब एक मेलोक फंक्शन से एक नोड क्रिएट कर लिया इतना काम तुमने पहले प्रोग्राम किया पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे पर लेट्स सीधा बेसिक पहले हमने एक मेलो फंक्शन से एक नोड बना ली जिसके यहाँ पे फिफ्टी और नल है ठीक है फिर मैंने ये वाई लूप लिखा वाई लूप से मैं यहाँ पे पहुंच गया तो पी में मेरा आ गया प्रीवियस का एड्रेस एस में आ गया मेरा यहाँ का एड्रेस थर्टी की जगह तुम एस भी ले सकते हो अगर जनरल बात करो तो ठीक है अगर ये थर्टी के इक्वल है तो क्या करो पी के नेक्स्ट में पी uh, ये मेरी जो नई नोट बनाई लेट से दिस इज क्यू ठीक है नई नोट बनाई ये मेरी क्यू है ठीक है तो या तो हाँ ठीक है चलो जो मैंने नई नोट बनाई इसका नाम क्यू है ठीक पिछले प्रोग्राम में मैंने नई नोट का नाम पी लिया था तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना इस नोट का नाम मेरा क्यू है जो मैंने मेलोक से रिटर्न की और पी मैंने क्या किया पी को मैं यहां तक ले गया फ्रेंड तक यहां मेरा एस है तो मुझे क्या करना है पी के नेक्स्ट में क्या डाला देना क्यू और क्यू के नेक्स्ट में एस ठीक है और रिटर्न कर देना एस वन एस वन क्या था जो शुरू में मैंने एस वन को एस के बन रखा था प्रोग्राम के जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने इंसर्शन में देखा एस वन को हमने थाउजेंड की बन रखा था ठीक है तो अब इस पूरे प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर भी देखते हैं हमने क्या किया पहले एक नोड इंसर्ट की फिर मैंने एक वाइल लूप चलाया मैं अपने x तक पहुंचा x जो तुम फंक्शन में पास कराओगे तुमने एक डेटा नो, नोड इंसर्ट कर लिया तो x ये एलिमेंट है जो तुमने यहां फंक्शन में पास कराया ठीक है इस स्ट्रक्ट नोट स्टार एस के अंदर तुम इंसर्ट करना चाहते हो ठीक है तो तुमने क्या किया यहां तक पहुंच गया फ्रेंड तक पहुंच गया इस लॉजिक से इस लॉजिक से तुम फ्रेंड तक पहुंच गए अगर तुम्हें डेटा मिल जाता है तो क्या करो फ्रेंड के नेक्स्ट में 3000 की जगह लेट से इसका एड्रेस है 11000। 3000 की जगह 11000 थाउजेंड डला दो 
तो भी इसको पॉइंट नहीं कर रही होगी ये इसको पॉइंट कर रही होगी और इलेवन थाउजेंड के नेक्स्ट में एस डलवा दो ये फोर थाउजेंड को पॉइंट कर रहा हूं आई थिंक दिस लॉजिक इज क्लियर ना फोर थाउजेंड नहीं थ्री थाउजेंड क्योंकि इसका एड्रेस थ्री थाउजेंड है ठीक है ना मैंने लिखा है ये पॉइंट कि Q के नेक्स्ट में S डला दो ये मेरी Q थी Q के नेक्स्ट में S डला दो S के थ्री थाउजेंड और P के नेक्स्ट में Q डला दो Q के इलेवन इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं अभी अगर यहां थोड़ा होच पोच हो गया तो नेक्स्ट लुक एट इट अगेन ठीक नेक्स्ट लुक एट इट वन मोर टाइम ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ये इसको पॉइंट कर रहा है अब मैंने एक नई नोट बनाई किया जिसका नाम क्या था Q इसमें बड़ा फिफ्टी और नल इसका एड्रेस है इसका एड्रेस था लेट से टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड इसका एड्रेस था लेट से इलेवन थाउजेंड तो मैंने क्या किया यहां मेरा फ्रेंड पहुंचा था इसको मैंने नाम दिया था पी ये था मेरा एस ये था मेरा क्यू मैंने लिखा आफ्टर फ्रेंडिंग फ्रेंड P के नेक्स्ट में Q डला दो P के नेक्स्ट में थ्री थाउजेंड था क्यू डल गया तो क्या हो जाएगा इलेवन थाउजेंड तो ये पॉइंटर भी यहां से गया था ये यहां पॉइंट करने लग जाएगा फिर मैंने बोला Q के नेक्स्ट में S डला दो थ्री थाउजेंड ठीक है तो तुमने एल्गोरिथम देखा कि मिडल में कोई नोट कैसे इंसर्ट करते हैं अब मैं चाहूंगा कि ये सब केसेस तुम हैंडल करो इस प्रोग्राम में अगर मेरी लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है और मेरी लिस्ट में एक एलिमेंट है तो क्या ये वाला एल्गोरिथम अभी करेक्ट चलेगा तो अगर तुम प्रोग्राम करोगे तो गेट में या किसी भी एग्जाम में अपने कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन तुम ही सोल्व कर पाओगे ठीक है क्योंकि सारे लॉजिक्स क्लियर है हमें पता है फ्रेंड कैसे निकालना है हमें पता है किसी नोड में किसी वैल्यू में अगर वहां तक कैसे पहुंचना है मिडल में इंसर्ट कैसे कराना है अब हमें यह भी पता है ठीक है अब इफ समन विल से आई वॉन्ट टू इंसर्ट इन द बिगनिंग ठीक है सो so, अगर किसी को बिगनिंग में इंसर्ट करना तो उसका लॉजिक क्या होगा लेट से ओरिजिनल लिस्ट मेरी यही थी ओरिजिनल लिस्ट में थ्री थाउजेंड था इफ समन वॉन्ट टू से इंसर्ट इन बिगनिंग एक मैंने ये नोड क्रिएट कर दी क्यू फिफ्टी ओर तो मैं क्या करूंगा एस को यहां डाला दूंगा एस की वैल्यू थाउजेंड में डाला दूंगा ठीक है मतलब क्यू नेक्स्ट में एस डाला दूंगा और एस में क्यू डाला दूंगा इसका क्या मतलब हुआ यहां मैंने थाउजेंड डाला दिया मतलब अब ये इसको पॉइंट कर रहा है ठीक है और एस में मैंने क्यू डाला दिया क्यू का एड्रेस मानो लाइट से था 11,000 तो यहां मैंने 11,000 थाउजेंड डाला दिया ये भी यहां पॉइंट कर रहा तो मेरी लिस्ट स्टार्ट में बन गई तो अब वी नो हाउ टू इंसर्ट इन द बिगनिंग हाउ टू इंसर्ट इन द मिडल एंड हाउ टू इंसर्ट एट द एंड तो अब इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि लाइक से आई वॉन्ट टू फाइंड द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट तो अभी इंसर्शन तो खत्म कर दिया तो अब हम देखते हैं मिडल निकालने का एक बात श्योर है कि तुम्हें प्रोग्राम ट्राई करना ही पड़ेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा नहीं तो खाली लेक्चर सुनने से कभी कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी तुम कंपाइलर एरर रन टाइम एरर फेस करोगे सो यू कैन सेंड दो रन टाइम एर कंपाइलर एर टू द कमेंट इन दीडियो एंड आई कैन सोल्व दिस इट फॉर यू एंड अगेन इफ यू वॉन्ट टू ई मेल मी दिस इज माई आइडिया वर्ल्ड डॉट एल्गोरिथम एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है चलो ठीक है तो हम देख रहे थे मिडल ऑफ लिंक लिस्ट सो आई वॉन्ट टू फाइंड मिडल मिडल ऑफ लिंक लिस्ट ठीक तो मिडल के लिए मैं क्या लॉजिक लिख सकता हूं पहले तो लॉजिक डिस्कस करते हैं कोडिंग तो हो जाएगी क्योंकि अब हमें लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना आगे तो कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने पिछले प्रोग्राम हर एक प्रोग्राम बनाया तो मिडल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 
टोटल एलिमेंट काउंट कर लू हमेशा ध्यान रखना एरे का मुझे पता होता है मेरे टोटल एलिमेंट कितने हैं लिंक लिस्ट में मुझे नहीं पता होता फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टोटल एलिमेंट का एक्सेस नहीं होता ठीक है तो मैं पूरी लिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक ट्रावर्स करूं और मैं एक काउंट वेरिएबल कर लू ठीक है लिस्ट को ट्रावर्स करना तुम्हें आता है कि वाइल एस नोट इक्वल्स टू नल या एस नेक्स नोट इक्वल्स टू नल तुम लिस्ट को ट्रावर्स कर लो ठीक है एक ऊपर कोई काउंट वेरिएबल डाल दो इंटीजर काउंट काउंट इक्वल इसको जीरो से इनिशियलाइज करा दो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन और एस इक्वल्स टू एस नेक्स्ट इतने लॉजिक से तुम पूरी लिस्ट का काउंट निकाल लोगे ठीक है फिर क्या करो तुम काउंट को टू से डिवाइड कर दो ठीक है तो इस केस में काउंट में टू आ जाएगा फिर दो एलिमेंट मूव कर दो फिर एक लूप लगा दो फॉर आई इक्वल्स टू वन टू काउंट मतलब तुम्हारे पास काउंट आ गया तो तुम उतने एलिमेंट इजिली मूव कर सकते हो दिस इज माई फर्स्ट लॉजिक टू फाइंड द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट तो इसमें क्या लगा पहले तुमने एन एलिमेंट सर्च किया अपनी लिस्ट में तुम पूरे एन तक गए फिर तुमने क्या किया तुम एन बाई टू एलिमेंट पे फिर गए है ना मतलब तुमने दो लूप लगाए पहले लूप में तो खाली तुमने काउंट निकाला इन ऑर्डर एन टाइम अगले में क्या किया तुमने एन बाई टू तक तुम फिर एक तुमने लूप लगाया ये वाला लूप एक एन बाई टू एलिमेंट तक होगा जहां तुम लिस्ट में जाओगे मतलब सीधा लिख सकते हो इन टीचर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन काउंट आई प्लस प्लस कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो यार ये तो तुम्हें सिंपल एक रिटर्न हाँ मतलब ये देख लेना कि यहां पे एस बिल्कुल एंड में पहुंच गया होगा तो एक और पॉइंटर ले लो स्ट्रक्ट नोट स्टार एस वन यहां पे एस वन को बोल दो एस वन ने क्योंकि जब ये लूप चलाओगे तो एस यहां पे पहुंच चुका होगा ठीक है पर तुम्हें फिर शुरू से जाना तो यहां पे शुरू में एक और वेरिएबल एस वन मान लो ठीक है ये लॉजिक भी हमने जस्ट अभी पांच मिनट पहले डिस्कस किया मतलब यहां पर एस को फिर एस में इनिशियल कर देना ठीक तो अब ये मिडल निकाल रहे तो तुमने क्या किया पहले एक अलग से नोड ली एक पॉइंटर लिया उसमें थाउजेंड डाल दिया इस पॉइंटर को मैं तक ले गया काउंट निकाला काउंट को टू किया फिर एस वन था जो मेरा इसको मैं सेकंड तक ले गया तो मैंने इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया सो एन टाइम मेरा यहां लगा एन बाई टू टाइम यहां लगा टोटल टाइम मेरा लगा एन प्लस एन बाई टू यानी कि थ्री एन बाई टू ठीक है सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी डू दिस इन ओनली वन लू कैन वी डू दिस इन ओनली वन लू सो आई थिंक मैं ऐसा करूं कि दो पॉइंटर ले लू एक पॉइंटर को एक जंप करूं दूसरे को दो जंप करूं एक ही फॉर लूप के अंदर ठीक है दिस इज माई लॉजिक वन लॉजिक टू इज आई एम अगर अभी कभी नया कोई कंसेप्ट आएगा तभी मैं तुम्हें एल्गोरिथम दूंगा तभी मैं तुम्हें कोड दूंगा अभी खाली मैं तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा कि अभी तुम मिडल कैसे निकाल सकते हो तो लेट से मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं दो पॉइंटर इधर एक को खाली एक जंप कराता हूं और एक को दो जंप कराता हूं तो जब दूसरे वाला एंड पे होगा तो पहले वाला मिडल पे होगा सो बाय डूइंग दिस लॉजिक इसका कोड देखते हैं यू कैन ऑल्सो फाइंड द मिडल सो लेट्स लुक एट द कोड सो हेयर इज द कोड तो मैंने तुम्हें बोला था कि हम दो पॉइंटर हो गए एक मैं और एक मेरा दोस्त मैं अपने दोस्त को बोलूंगा तू दो चल मैं एक चलूंगा जब मेरा दोस्त एंड में पहुंच जाएगा तो मैं मिडल हूंगा ठीक है तो मैंने यहां यही किया दो पॉइंटर हो गए किसके स्ट्रक नोट टाइप के दोनों में एस एस डलवा दिया मतलब अब पी भी मेरा थाउजेंड पे पॉइंट कर रहा है क्यू भी मेरा थाउजेंड पे पॉइंट कर रहा है ठीक है दोनों के अंदर थाउजेंड और थाउजेंड है ठीक तो अब मैंने चेक कराया क्यू नल नहीं है क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है क्यू का नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं है क्यू क्यू नल नहीं है क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है और क्यू का नेक्स्ट नेक्स्ट भी नल नहीं है ये मैंने क्यों किया क्योंकि मैंने अपने दोस्त को दो बढ़ाना है खुद एक बढ़ना लेट से ये नल होता और मैंने अपने दोस्त को दो बढ़ा दिया और ये नल है जो दोस्त को दो बढ़ा दूंगा तो इसमें एक्सेप्शन आया क्योंकि क्यू क्या चाहता है क्यू चाहता है कि मेरे पास स्ट्रक्ट नोट टाइप का एड्रेस हो क्यू की टाइप स्ट्रक्ट नोट है पर अगर तुमने इसमें नल का एड्रेस डाला दे तो तुम्हें रन टाइम पे एक्सेप्शन मिलेगा तो तुम्हें अपने वाइल लूप में चेक करना होगा 
कि क्यू नेक्स्ट नल नहीं है क्यू नेक्स्ट एक्स है कभी भी कोई चीज असाइनमेंट करवा रहे हो अभी तुम क्या कर रहे हो क्यू में क्यू एक एड्रेस है उस एड्रेस में असाइनमेंट करा रहे हो तो तुम्हें ये पक्का चेक करना चाहिए कि नल के बराबर तो नहीं है क्योंकि अगर तुमने कोई नल चीज एक पॉइंटर में रिटर्न करा दी तो तुम्हारे रेंट टाइम पे कुछ एक्सेप्शन आएंगे एंड योर प्रोग्राम विल फेल ठीक है तो लॉजिक तो सिंपल ही है कि हम दो थे लेट से ये सो एलिमेंट की लिस्ट है मेरा दोस्त दो एलिमेंट चल रहे हैं मैं दो एक चल रहा हूं फिर ये दो चल रहे फिर मैं एक चल रहा हूं तो मैं मिडल दूंगा ही दूंगा ठीक है सो दिस इज द लॉजिक राइट तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम दोनों यहां थे ठीक है अब मेरा दोस्त को क्या करना है मेरा दोस्त यहां पहुंच गया मैं यहां पहुंच गया ठीक है पहले वाई लूप के बाद दूसरे वाई लूप में बोला क्यू नल नहीं है क्यू ये क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है पर क्यू का नेक्स्ट नेक्स्ट नल है मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया और मुझे मिडल ही एलिमेंट मिले मतलब ये है ये वो इवन के केस में या तो सेकेंड मिडल हो सकता है थर्ड मिडल हो सकता है तो डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम सो कभी भी कोई प्रॉब्लम कर रहे हो तो बहुत बड़ा वे सोचो बहुत बड़ी लिस्ट है तुम्हारे पास रिटर्न पी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं स्ट्रक नोट स्टार्ट आई पे रिटर्न कर रहे सो दिस इज बाई डिफॉल्ट दिस काइंड ऑफ थिंग की ये रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रक नोट स्टार का तुम ये प्रोग्राम एज इट इज लिखोगे एज इट इज सी कंपाइलर में डालोगे तो कुछ कुछ एरर्स आएंगे तो वो कंपाइलर एरर तुम्हें सोल्व करने हैं ठीक है क्योंकि तो तुम सोल्व करोगे इसे तुम्हारा लॉजिक बनेगा आई नो दी स्टोरी कि रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिखी ये रिटर्न करा रहा है नहीं लिखी तो दिस इज ऑब्वियस कि ये रिटर्न करेगा स्ट्रक नोट स्टार टाइप का ठीक है सो दिस इज वेरी क्रुशियल वीडियो ऑफ इंग्लिश इंसर्शन एंड फाइंडिंग मेडल In the next video, we will see again some of the great algorithm in linked list like deletion. And एक मैं तुम्हें एक problem दे रहा हूँ कि if someone wants to say find nth element from the last, मुझे जैसे मान लो मेरी सो element की list है मुझे चाहिए eighth element from the last पर मुझे total count पता नहीं है list का सो element तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पर list में कभी total count पता नहीं होता तो तुम क्या एल्गोरिथम लगाओगे तो हमने सारे अप्रोचेस कर लिए लिस्ट में तो तुम्हें सब एल्गोरिथम को फ्रेंड को एक फ्रेंड वाला एल्गोरिथम एक नोड विद डेटा एक्स कि तुम्हें एक्स तक पहुंचना है ट्रावर्स करना ये सब लॉजिक क्लियर है इन्हीं लॉजिक को जोड़ मोड़ के एक नया एल्गोरिथम बन जाता है तो एक प्रॉब्लम है फाइंड एन एथ नोट फ्रॉम द एंड ठीक है टोटल काउंट तुम्हें लिस्ट का पता नहीं है ट्राई करना है प्रॉब्लम सोल्व होने की नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो की पहली प्रॉब्लम यही होगी ठीक है, सो so, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमने एलोक किया तो फ्री भी कर लेते हैं क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी अगर एलोकेट किया तो फ्री भी करवाना चाहिए ठीक है सो ओके इट्स इनफ फॉर टुडे एंड गुड नाइट बाय बाय